ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಶಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೇಳೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಹಾಲಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೆರೆಮನೆ ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು ಆ ಥರದ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಲಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಾನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ರೊಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖ ಎರಡರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಾಳೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿದಿನ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷುರಿ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲಕ್ಷುರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಓ ನಿದ್ದೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಏನೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಏನೋ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದು ನನಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತನೇ ಇದು ಬಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಕರೆ ನಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಇದು ಮೂರು ಮೂರನೇ ಸಲ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಝೀ ಕನ್ನಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಜ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನೋ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು
ಸಗಣಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆನೇ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪನ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನೋ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈಶಾನಿ ಬಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮು ಬಟ್ ಸಗಣಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟವೋ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕಳಪೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ಸ್ನಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹರಿದು ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಕು ಇದು ಇದು ನನಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ನನಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಜನರಿಗೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವತ್ತು ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು ಮಿಡ್ಲು ಎಂಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ಡೇ ಆದರೆ ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ಯಾರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಶಾನಿ ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಗಳ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ